Good evening, everybody. Hello. Good evening. Hi, Carlos. How's everything? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hi, teacher. Hi, Jonathan. It's good to see you again, man. Bueno, verlos. We're here connected on time. That's great. So we're, gonna, so we're gonna have the per video conference today. Uh, today we have a lot of a lot of information to share, a lot of things to do. All right, so we got a lot of information to share and a lot of things to do. And uh, we're gonna start with the things that we got for for tonight. Let me see how many people are connected. Uh, habemos 10 con nueve conectados. Bueno, vamos a esperar que los demás se puedan conectar entonces. Uh, mientras tanto, voy a cargar la lista de asistencia. So, we're going to start with that. Y como les mencionaba, tenemos bastante información que compartir. Ahora tenemos un nuevo tema. Uh, we're going to work a lot in the manual. Vamos a trabajar un poco más de lo normal en el manual. Uh, because the topic the one that we're going to be talking about today is going to be like kind of extended, right? It's un poquito más extendido. But, you know, like it's going to be like easy as the ones that we have been practicing in the past. All right. So let's start with those things. Entonces vamos a comenzar con uh, la lista de asistencia antes de comenzar con el tema principal, okay? Let's start over. Carlos Mauricio. Present. Okay, very good. Uh, Cindy Melanie. You see here, Cindy Melanie? Okay, not here yet. Let's go. Uh, LB Quintanilla. Hi, present. Okay, very good. Let's move. Stephanie Michel. Stephanie Michel. Okay, probably she's not there. Present. Ah, hey, just on time, justo a tiempo. <laughs> okay. <Ya vine. laughs> cool, cool. Hey, rompiendo récord, ahora llega temprano. No pasa todas las clases en, en el carro. <laughs> That's cool. All right. Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo, is it here? No. Okay, let's move. Ivania Jamilet. Present teacher. Let's move. Jorge Alberto. Present teacher. Okay, nice. Let's move. Jose Antonio. Present. Uh, okay, very good. Okay, Jose Edgar. <coughs> All right, he's not connected yet. Juan Emanuel. Juan Emanuel, all right, it's not connected yet. Juan Gilberto. Present teacher. Okay, very good. So you're there. Juan Gilberto, okay, let's move. Julio Alberto. Present teacher. Ah, okay, very good. Let's move, Julio Cesar. Present. Okay, perfect. Karen Beatriz. Present. Okay, nice. Luis Gerardo. Okay, Gerardo is not here yet. Wendy Jamilet. Present. Okay, nice. Uh, Veronica Areli. Okay, Veronica is not connected yet. Oh. Give me one second. Let me see when this in here. All right, like this state. All right, William Ernesto. Present teacher. Okay, very good. Xiomara Elizabeth. Present. Okay, very good. And let's see, Luis Jonathan. 
Okay. Let's see, Carlos Jose. I'm here, teacher. Okay, perfect. And the last one, soy la Guadalupe. Soy la, are you there? Uh, I see you there, Soyla, but I, I cannot listen to you. Probably it's, uh, it's your audio, I don't know. But I don't listen to you. Pero no la, no la escucho, solo veo que se mueve, 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 habla, pero no se escucha. No, Soyla, no se escucha. Give me one second. <laughs> Ah, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, pero es que quita la Ah. ah. <ríe> Con razón, no, ahora sí. Ahora sí, ahora se lo quita okay. perfectamente. Ok. Bye, gracias. All right, perfect. All right, let's continue with the things that we got for tonight. As I told you, we got a lot of information to share. Ahora vamos a iniciar otro tema. Uh, it's going to be kind of interesting. Es un tema que creo que lo vamos a saber manejar, si es que ya... Algunos no lo sabemos. It's going to be like very interesting. So today's topic is going to be this one. So this is the video conference number three. Let's remember. And now the topic for tonight, it's going to be how to use how many and how much. This is going to be today's topic, right? The way how we use how many and how much. Creo que ya la gran mayoría han escuchado de, este, de estas estructuras. Like how many, cuando los utilizamos, how much, en qué momento lo utilizamos. Así que creo que no va a ser un tema un tanto desconocido. So it's going to be better for us because in that way we're going to be practicing more, right? And we are not going to stop that much um, with the grammar explanation and all those things, all right? So I think it's going to be well uh known so let's let's start with these things that we got all right what do we got for the class agenda tonight right like the most relevant thing that we're gonna have is like we're gonna have a short review from the previous topic right if you remember about the topic that we were discussing after the review we're going to use how to use how many, right? We're going to practice that. Then we're going to provide some examples and then we're going to learn how to use how much. Luego vamos a, a, a leer un par de preguntas, un par de, 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 de ejemplos de cómo usar how much, right? Into questions and answers. Then we're going to have an activity. Vamos a hacer una pequeña actividad. Uh, that's going to be on the notebook. I mean, on the, on the manual, right? And then, going to check those, those activities in the manual, right? In the manual. Tenemos, creo que son dos conversaciones las que vamos a tener esta noche, like, you know, you know like, we're going to have a lot of practice. Vamos a tener bastante práctica, right, por hacer. So this is going to be like a little bit interesting. So this is the most relevant that we have for uh, today's class, okay? So let's move on. Check this out. Short review from time expressions. Cool. If you remember, this was the topic that we were discussing yesterday, okay? The uses of time expressions. All right. Can somebody tell me the most common time expressions that we were practicing yesterday? ¿Me podría mencionar okay. las time expressions que estuvimos pudi pudi practicando ayer? Sure, teacher. For example, right. every day, every month, uh, weekly, year, every year, daily. All right, okay, very good. So those ones were like the ones, thank you, Carlos, the ones that we were practicing, right, last, last class. All right, that's, that's, that's pretty cool. Yeah, I mean, those ones are the ones that we got in here. Check this out. Common time expressions for regular activities. Every day, as Carlos was saying, every week, every month, every year, right? All of them are time expressions that we can use in simple present, right? And if you want to be like, like more specific with the, the, the amount of time, times that you do an activity, you can say like three times a day, like tres veces al día, dependiendo con qué regularidad usted haga esa, 
you know, like a uh, activity. Uh, they say uh, three times a week, three times a month, three times a year, depending on the on the frequency that you do one activity. That's the time expressions that you will write down or you will say into your examples, right? And then if you don't want to mention the times, si son pocas las veces, ya sea una o dos, eh, podemos omitirlos el one time o two times y lo podemos reemplazar con once, que significa una vez, like one time, or twice, que reemplaza a dos veces, right? Once a day, una vez al día. Twice a day, dos veces al día. So we can, and we can continue with that, right? Once a day, once a week, once a month, a year, or twice a day, a week, a month, a year. And also we were practicing the frequency adverbs or frequency words, if you remember them. Some of them were always, generally, usually, sometimes, seldom, rarely, never, right? Si recuerdan este tipo de estructuras, eh, se colocan por lo general entre el subject y el verbo principal, a diferencia de las time expressions. Porque una time expression, ¿dónde la voy a colocar, Jorge? ¿Dónde va colocada una time expression? Según lo que estuvimos viendo ayer. Puede ser al inicio o puede ser al final, pero okay. nunca en medio. Ok, very good. Thank you, Jorge. Karen, si va al principio. Eh, ¿Le tengo que modificar algo? Do I have to modify something? Yes, we need to add a comma. Ah, okay, very good. We need to write a comma if you put the time expression at the beginning. Okay, very good. Thank you. Thank you, Karen. All right. Now, let's do some examples, right? Just in order to remember how to put them into sentences, okay? Let's start over with that. Just give me one second. I'm going to put this things. Now let's make some examples using them in context as we were practicing yesterday, right? For example, I can say my students connect to, to the English class five times a week. You see? In this case, a week over here, five times a week, all of this is basically the time expression, right? Mis estudiantes se conectan a la clase de inglés cinco veces a la semana. So you see, entonces, five times a week, por lo general, es la time expression que yo estoy utilizando con ustedes, right? ¿Por qué? Porque es la cantidad de veces en las que ustedes hacen esta actividad, okay? So in that case, I can even say, uh, let me see. Wendy works every day. You see? Like, Wendy trabaja todos los días. Like, so every day, that's the time expression, right? Another example. Gilberto has dinner with his family. What? Every afternoon let's put it there every afternoon right like Gilberto okay tiene la cena o cena con su familia cada tarde all right so in that case there's an activity that Gilberto does every afternoon so this is the time expression right entonces estas son las expresiones de tiempo de acuerdo al tipo de actividad que nosotros hacemos así va a ser la que por lo general vamos a escoger, okay? So I can even say, I go shopping once a week. You see? I go shopping once a week. Ah, voy de compras una vez a la semana. So you see, in that case, I am using once, right? Once a week. So in that way, we can include more uh, time expression depending on what we do every day, right? So, entonces, así es como nosotros usamos las time expressions en actividades que por lo general hacemos todos los días o ciertos días a la semana, al mes uh, o al año, right? Depending on, on your perception. Cool. Now, let's put them into practice. 
Bien, antes de avanzar al siguiente tema, vamos a hacer un, un, un ejemplo corto, right? No necesitan escribirlos. Yo sé que it comes out from your mind. Julio uh, uh, Segovia. I'm going to start with that. I'm going to start with you, man. Can you give me one example of an activity that you do using any time expression? Uh, I go to work every day. Okay, very good. I go to work every day. That's one yeah. activity, right? And you're using mm -hmm. every day. Very good. Thank you, Julio. Elby, help me out with one, with one example, please. I take a shower every day. Okay, all right. To be specific, you can say every morning. <laughs> well, um, okay, yeah, okay. I mean, like every morning. That every includes morning. like every day, right? Okay, thank you. For Alberto. Give me one example. I go, I go to, I go to, I go to, I go to supermarket uh -huh. twice, twice a week. Okay, very good. I go to the supermarket twice a week. Very good. Thank you, Jorge. Gerardo, help me out with one example, man, about one activity that you do, and you can include any time expression. I drink coffee every day. Okay, cool. I drink coffee every day. Very good, Gerardo. Thank you. William Ernesto. Uh, I play soccer twice a week. Okay, very good. Twice a week. Very good. Soila, help me out with one example, please. Um, I get up at 4 a.m. every day. Okay, very good. There you go, Soyla. Thank you. Gilberto? I play the piano every day. Okay, you play the piano every day. All right, very good. Thank you, Gilberto. Wendy? Uh, I visit my family twice a year. Okay, twice a year. Very good. Thank you, Wendy. Uh, Michelle? I drink coffee in afternoon. <laughs> Every afternoon or in the afternoon? In the afternoon. Okay, no, that's, that's acceptable. Yeah, that's, that's acceptable. Very good in the afternoons. Okay, thank you, Michelle. Julio Alberto? Yes. Uh, I breakfast. I have uh, breakfast. I have breakfast. 6 a.m. every day. At 6 a.m. every day. Every day. Jesus, man, you, <laughs> you have breakfast very early. Super temprano, man. <laughs> man. Okay, cool, man. There you go. Karen, help me out, please. With one example. I study English every day. Okay, cool. I study English every day. There you go. Thank you, Karen. Carlos Gamero. I have dinner pupusas every Saturday. Okay, every Saturday. Very good. Thank you, Mr. Xiomara. I rarely go too late I, at work. Ah, okay, very good. There you go. You're using a time expression. I mean, a, a frequency word, right? Very good. Ivania? I check my mail at work every day. Okay, very good. Thank you. Carlos Chavez? I'm going to spend my time with my daughter every day in the afternoon. Okay, very good. Thank you, Mr. Cindy. I use the computer every day. Okay, very good. There you go. Jonathan. My mother is student every day. Studies every day. Mm, okay, very good. Jose. Are you getting home, Jose? 
¿Ya está en casa, José? ¿O todavía va conduciendo? All right, I guess. Ya, yeah, supongo que todavía va conduciendo. All right, Verónica, are you there? I play the guitar three times a week. Ah, ok, very good. You play the guitar three times a week. Very good. Gustavo Adolfo. Ah, uh, this is your first day, right, man? Es su primer día, ¿cierto? Yes. Ah, no lo había visto conectado. Bienvenido. Right. Yes, yes, thank you. All right. Uh, I exercise once a week. Okay, very good. Thank you for your example. You exercise once a week. All right. That's nice. Cool. Now, now that we got those short examples about the topic that we were discussing last class, I'm going to clear them up. And let's start with the topic that we got for the rest of the class, which is how many and how much. But let's start with how many. When do we use how many? Let's remember that the expression how many is mostly to ask a question, okay? Is basically when we ask about the time of a, of, of a, of length that you do one activity, right? For example, check this out. Uh, William Ernesto, help me out reading, please. Uh, how many is used when we want to know the quantity of something? Something? Uh -huh. Something, perdón. It is only used with plural. Constable nouns. Okay, thank you, William. Right, so we got a short definition in here about how to use how many. Check this out. It says, how many is used when we want to know the quantity of something? Basicamente, how many is usado cuando queremos saber la cantidad de algo, okay? In that case, we use how many, right? Por eso traducido la palabra how many, la expresión how many is Cuantos o cuantas. All right? So that's why it says it is only used with plural countable nouns. Y por eso especifica que solo puede ser usado con plurales, nombres plurales que podemos contar. ¿Ok? Este tipo de eh, pregunta, en esta expresión en preguntas, no la vamos a usar para singulares. En pregunta siempre va a ser con nombres plurales. All right. What is the structure for this one? It's this one. Look. How many plus plural noun. Right? And then you can include the simple present structure to create questions. How come? For example, check this out. Soila, help me out reading this one, please. How many is plus plural noun? How many activities do you do in your, in your work? Okay, very good, thank you. How many activities? If you take a look in there, después de how many, tenemos la palabra activities, que generalmente este es el plural noun. Okay, el nombre que tenemos que pluralizar. Okay, ¿cuál es ese nombre? Ah, actividades, right? How many activities do you do in your work? ¿Cuántas actividades haces en tu trabajo? You see? Entonces acá, ¿sobre qué estamos preguntando? sobre la cantidad de actividades que nosotros desarrollamos en el trabajo, right? How many activities do you do in your work? Ah, the answer, I do, y luego de ese colocamos el subject, recordemos al principio, luego el verbo principal, que en este caso sería do, yo hago, I do, y luego podemos colocar ahí la cantidad de actividades que nosotros desarrollamos en el trabajo. Example. I do seven activities in my work. So that's a clear example of an answer, right? To this type of questions, right? So let's remember it. So with how many, es simplemente para preguntar sobre cuantos o cuantas, okay? Sobre algo, sobre cosas que vayamos a preguntar, right? Another extra example that is not here, but I want to write it down over here. I can put this question, check this out. How many computers do you 
use for the class. Check this out. How many computers do you use for the class? ¿Cuántas computadoras usas para la clase? Right? So in that case, we got this one. Podemos responder. Listen, listen. A pesar de que la pregunta puede ser en plural, porque estoy preguntando, ¿cuántas computadoras usas para la clase? Podemos responder de manera singular. Ok, how come? Check this out. I use one computer for the class. Podemos hacerlo así. Si solamente tenemos una cosa sobre lo que se nos está preguntando. Right? So, like in this one. So, the answer can be in singular, but the question is always in plural. Ok? La pregunta siempre va a ir en plural, pero la respuesta ya la podemos hacer en singular. Right? Depending on what we are trying to answer. Let's remember that, ok? All right, cool. Hasta acá, ¿tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sobre este uso de how many? Teacher. Yes. Si en vez de use le pusiéramos do, ¿qué pasaría? No, es que ahí, dependiendo de lo que usted vaya a preguntar, así va a ser el verbo que va a usar, Gilberto. Right? For example, si usted tiene acá, how many computers do you do? Pero es que acá, si ponemos do, es como que mmm, no tendría tanta lógica, Gilberto. Por ejemplo, ¿cuántas computadoras haces para la clase? Entonces, como que no, ¿verdad? Como que no. Entonces, tenemos que encontrar, tenemos que encontrar el verbo adecuado para el tipo de pregunta que vamos a hacer. Ok. For example. For example. Perfecto, teacher. Ya. Yeah. Podemos inclusive cambiar el, el todo, todo, todo el sistema de la pregunta. Mire, Gilberto. How many computers do you work in? Let's put on. Let's put on. Así. How many computers do you work on? I work on one computer y podemos eliminarle esta parte acá ya ve lo importante que es el verbo y el complemento ya hemos cambiado por completo la pregunta how many computers do you work on en cuántas computadoras trabajas ah i work on one computer ah trabajo en una computadora nada más you see entonces acá si la queremos hacer plural ya podemos colocar ya sea dos o tres. Let's put three. Si ponemos un plural acá de más de uno, entonces acá la palabra computer ya llevaría ese. I work on three computers. Ah, trabajo en tres computadoras. You see? So in that case, dependiendo de lo que vayamos a preguntar, así va a ser el verbo que vamos a utilizar, ¿ok? Let's remember that. Y, y, pay attention to this. Y si es sobre una tercera persona que vamos a preguntar, ¿qué sucede? Vamos a cambiar el auxiliar también. If you remember, we have to change the auxiliary verb. ¿Y cómo lo hacemos? Check this out. How many computers does... Let's put does... Da, 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 da. Soy la... Work on. Check this out. How many computers does Soila work on? Ok. ¿En cuántas computadoras trabaja Soila? Ah, you see. Look. Acá en la respuesta usted es libre de colocar ya sea el nombre Soila o bien lo puede poner she. Y no hay problema. Y acá, recordemos, la S al verbo. She works on three computers. You see? Y aquí ya tenemos una pregunta en tercera persona. How many computers does Soila work on? Ah, she works on three computers. Cool. Gustavo, do you have any question? Uh, sí, diga respuesta corta. Y si quisiéramos hacer la respuesta larga, uh, this is actually actually this is this is like the type of a uh, answer that is appropriately. No, en, en este tipo de casos, eh, esta es como la respuesta única. 
¿ok? Hay respuestas cortas y respuestas largas, Gustavo, cuando tenemos just no questions, cuando empezamos con do, oh. con das las preguntas, cuando okay. ya decimos yes I do, no I don't, o podemos modificarla y mencionar todo lo que nos mencionan en la pregunta, pero acá esta oh. es la única, la única respuesta que podemos colocar, ¿ok? Ok, ok. Right. Yeah. This is the way. All right. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Any question before I move on? Okay, cool. If you don't have any other question, let's move on with this. Vamos a movernos entonces. Si no tenemos pregunta. Okay, check this out. We got another example. Aquí está. How many apples? How many apples do you have? ¿Cuántas manzanas tienes? All right. Let's say. Emmanuel, read the example. Answer, please. Okay. Lea la respuesta. How de la many uh, the in the work? Eh, Emmanuel, the last one. Última, la última respuesta, Emmanuel. I had four apples. Okay, thank you. So you see, how many apples do you have? I have four apples. I have one apple. I have three apples. Depending on what you have, that's the quantity that you are going to mention with this, okay? All right. Let's do some other examples. Check this out. Wendy, help me out reading this question. Wendy? How many books does she need? Ah, okay, very good. Thank you. Ivania? She needs, the, she needs three books. Okay, she needs three books. You see? So in that case, we mentioned the quantity, right? Y acá, como es una pregunta en tercera persona, si ven, el verbo ya va modificado con ese, right? She needs. All right, cool. Veronica, help me out reading this question, please. How many cell phones does he buy every year? Okay, very good. How many cell phones does he buy every year? Cool. Jose Pineda. Jose Pineda, let's help me out reading, please. He buys el... buys. He buys. Uh -huh. Two cell phones. Two cell phones every year. Very good. Thank you, Mister. So you see, in that case, we are mentioning the quantity of something that we are asking in the questions, right? Entonces acá básicamente damos respuesta sobre cantidades que se nos hacen en la pregunta. Recuerden. El verbo que usamos en la pregunta es el verbo que vamos a usar en la respuesta, ¿ok? Si ese verbo está en tercera persona en la pregunta, entonces lo vamos a modificar en la respuesta. Let's remember that, ¿ok? Cool. There you go. So, do we have any question with this? ¿Tenemos alguna duda? ¿Algo que no esté del todo claro? Antes que hagamos un par de ejemplos de esto. Everything clear? Okay, cool. If you have everything clear, let's create some examples. How are we going to do it? Listen up. Lo único que les voy a pedir que me hagan es, quiero que me escriban dos oraciones, dos, dos preguntas. Una en primera persona usando you y una en tercera persona usando un nombre de cualquier compañero que tengamos acá. El primero que ustedes vean en la, en la, en la pantallita ahí de su, de su computadora o su celular, whatever you're using. Escríbanme dos ejemplos. One using first person. In the, in the second question, using third person, okay? Cuando las terminen, solo las preguntas, solo preguntas. Cuando las terminen, me lo hacen saber. When you finish, you let me know. So we can start a short practice. Let's remember, the questions can be about anything. 
Las preguntas pueden ser sobre cualquier cosa. ¿Ok? Que representen cantidad. Les, recuerden también que después de how many, la palabra que van a colocar o sobre lo que van a preguntar tiene que estar en plural. ¿Ok? En plural. Como la palabra books, cell phones. Si ven en esas preguntas, a modo de ejemplo, están en plural. ¿Ok? Let me know when you finish, please. Teacher, solo con una consulta. Mm -hmm. Tell me. Eh, para poner tienes de tener how 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 creo que ya estoy okay perfect creo that's, okay cool let's wait let's wait for your classmates all right cool Carlos you too vamos a esperar a los demás entonces is to follow up the sequence. Okay, perfect, Emmanuel. Una y una, dijo Batichel. Yes. Una y una. Una en primera persona y una en tercera. Ok. Listo, teacher. Pero no sé si están bien. Ya las vamos a revisar luego. <ríe> Ok, cool. Let's, let's start over. Creo que ya la mayoría terminó. So let's start with the questions. How are we going to do with this? Listen up. Como ustedes tienen las preguntas, sus compañeros van a proveer las respuestas a esas preguntas que ustedes tienen. In this case, take a look at this. Julio, uh, Segovia, I want you to read your questions, all right, one by one, and I want LB to give an answer to those questions, ok? La pregunta uno, Elvi le va a dar respuesta. Luego la pregunta dos y ella le va a dar respuesta, ¿ok? Ok. Let's do it. Eh, how many TV in the house? Ok. Eh, read the question again. How many TV? My house not. <laughs> Um, sería si voy a contestar que no hay TV en mi casa ¿cómo contestaría entonces? ah ok, ok, good one that's a good one All right. en este caso, en este caso la pregunta es Julio how many TVs do you have in your house, right? sí ok, la respuesta, si ustedes no tienen nada, no tienen ninguna 
Entonces vamos a colocar así. Ay. Don. Ay. Ay. Don. Ah, ok. Ay, Don. No tengo. Se ve en mi casa. Yes. It's like, ah, no Entonces, tengo ninguna televisión en mi casa. I don't have okay. any. I don't have any house. Any TV? In my house. In my house. Okay, very good. I don't have any TV in my house. So, esta es como crear una pregunta y negativo, right? Cuando decimos, ah, no tenemos nada de esto. Okay. There you go. La misma estructura puede ser, lo único que se puede cambiar es el complemento y el verbo, ok? Pero la misma estructura es cuando no queremos o cuando no tenemos nada de lo que nos está preguntando, ok? There you go. Julio, read the second question. Uh, he pins, uh, pencil uh, has in the table. Julio. Julio, repeat the question. How many? Uh -huh. On the table. How many? Pens All right, yeah. Okay, how many pencils? Has on the table. Le falta el auxil, el, le falta el subject en esa pregunta, Julio. Vamos a reformularla. Mire. Usted ha puesto how many pencils. Vamos a uh -huh. poner acá para que la podamos uh, modificar, ¿ok? Lo que le falta. Usted ha puesto. La tiene así. How many pencils. Y usted dijo has on the table. No sé si me equivoco. Sí. Ok. Para comenzar, acá nos falta el auxiliar. Ok. Y si es la pregunta en tercera persona, tendría que ser das. Y después del auxiliar, Julio, necesitamos un nombre o un pronombre que nos actúe como un subject. ¿Cómo así? Por ejemplo, puedo decir, how many pencils does Let's say, uh, da, 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 Carlos. Y entonces acá le vamos a poner have. You yeah. see? How many pencils does Carlos have on the table? Y ahí ya tenemos la pregunta. Okay. There you go. So, Elby, answer that question. How many pencils does Carlos have on the table? Elvi. Entonces, se puede responder de como he del verbo. Ok, he. Entonces sería three pensi three pensi um have on the table. Ok, ok. Vamos a ver. Usted me dijo, he. He. How. Continúe. She. Three. Pensé. Ajá. Carlos. Ah, ah, no, porque ya está hablando de él, vea. O sea, yes. tiene que. Ajá. Uh, he Car He have three pencils on the table. Ajá, así la tiene. Sí. Ok, en este caso vamos a hacer una pequeña modificación. Ok. El verbo no se ha modificado. Entonces acá lo que tenemos que hacer es colocarlo así. He has, yes. Sí. He has three pencils on the table. Ok, ok. Y ya tiene yes. la respuesta. Sí, sí, sí. Right, Gracias. Ok, cool. Thank you, Julio. 
Now, Elvi, read your, your uh, questions. Lea sus preguntas, Elvi, y quiero que José, Jorge Alberto les dé respuesta. Ok. Está lloviendo, pero no se escucha mucho, pero ahorita voy a intentar. Ok. Ah, mira, es cool. Como quisiera um, que acá estuviera lloviendo también, gran calor que está haciendo. Por ejemplo, how many coffees does, does he, does he, and every, every day. Does he, le falta el verbo. Le falta el verbo. Take, take. Eh, en este caso podemos decir drink. Drink. De ah, tomar. Sí, sí, sí. Ok. Vaya. Eh, otra cosita. Le vamos a agregar cups of Cup. coffee. Ok. Porque la palabra coffee, así por sí solo, es incontable. Ok. okay. Entonces, Entonces sería taza de Exacto. Exacto. Uh -huh. How many cups of coffee? Y luego lo demás. Mm. All right, let's read it again. Okay, lea la otra vez. Es que la señal está fea ahorita. Por la lluvia. Uh, no, pero ahorita la estamos escuchando bien. Ah. Bueno. Sí, lo estamos escuchando bien. Elvi. Elvi, are you there? Okay, I think I think she's she's getting uh, some connection issues. Uh, Jorge, but let's 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 read the answer from that question, Jorge. La pregunta era, how many cups of coffee does he drink? ¿Cómo sería la respuesta, Jorge? Is the question. La pregunta era, how many cups of coffee does he drink? Okay. Uh, I drink coffee twice. Yeah. Uh, yeah. Jorge, aquí vamos a, rep vamos a decir la cantidad. Ok, oh, okay. Ya, no vamos, ya no vamos a usar las, las, las time expressions, sino más bien las cantidades, ok? Las cantidades. Uh, green cups of coffee three times in the week. Take this out. Three cups of coffee as he drink. Esta era la pregunta, miren. How many cups of coffee does he drink? All right, all right. ¿Alguien quiere ayudarle? Uh, Carlos, you raise the, the hand. Hola. Eh, bueno, si es a mí, pues, eh, I drink and three cups of coffee a day. Ah, ok, very good. So, en este caso acá lo único que tenemos que hacer, recordemos, solo es mencionar la cantidad. No cuántas veces lo hacemos durante una sí. semana o un día, sino la cantidad. Pero si, si digo, eh, I drink three cup of coffee, está bien. Ya, yeah, si usted dice, I drink three cups of coffee, it's okay. Sí. Ok, Ahí está perfecto, ok. Y ahí la respuesta. Poner... Dígame. Oh, cantidad. Alguien me va a preguntar. Poner, digamos, digamos, tres de café daily. 
Sí, claro que sí. Siempre cuando lo haga en la pregunta, you can do it. For example, look. How many cups of coffee does he drink? Every day. Eh, teacher, no se le escucha muy bien. Creo que... Sí, lo que no puedo creer es que... Yeah. Ok, creo que sí. Hoy sí ya está, ¿verdad? All right, perfect. Lo que les mencionaba, si en la pregunta nosotros mencionamos si es al día o a la semana o al mes, entonces en la respuesta igual podemos mencionar lo mismo. Vaya, si yo acá coloco, how many cups of coffee does he drink every day? Ah, ¿cuántas tazas de café eh, toma él al día? Ok. Ah, he drinks three cups of coffee every day. Lo podemos poner de esta manera. Ahora bien. Si queremos mencionar, ya sea al mes, lo podemos hacer también. Por ejemplo, how many cups of coffee does he drink every week? ¿Eh? Ahora ya lo estamos haciendo de manera semanal. Ya no es diario, sino semanal. You see? He drinks. Look at this. He drinks. All right. In that case, when we talk about the third person, he drinks, we can say 10 cups of coffee every week. All right? Al igual que acá. Acá le vamos a modificar que tenemos he. All right? En la pregunta. La idea es. Entonces, lo podemos hacer así y no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, ahí sí ya podemos mencionar. Pero recordemos, en las respuestas, lo que vale acá es la cantidad, ¿ok? La cantidad, no cada cuánto lo hace, sino la cantidad, ¿ok? Que usted hace de lo que le están preguntando. All right. Very good. Elvi, ¿podría leer su segunda pregunta? ¿Cuál era? Porque esta era la primera. What was the second one? Uh, how many... Uh, send send rep, report in the world. ¿Cuántos reportes envía? Envío. Ah, no, ok. How many reports sent in the world every day? Mm. All right, listen, listen. Ahí nos falta, nos falta. Organizar bien la pregunta, Elvi. ¿Cómo así? Ok, how many? Send. Eh, para, send. Para, para comenzar, el verbo no va ahí. Ok. Lo que okay. vamos a colocar, lo que vamos a colocar report. es reports, exactly. Report. How many reports? ¿Cuántos reportes? Send. send. Eh, en ese caso necesitamos el auxiliar, no. necesitamos el verbo auxiliar y el pronombre. How many reports do you send? Okay, y si usted le quiere colocar la time expression puede ser okay. every day. Uh, work every day no. En el trabajo, en el trabajo, in the, in the work. work, in the work every day. Okay. How right. many report you send in the work every day? Do you send in the work every day, okay? Okay. Cool. Jorge. Ten. All right. Okay, Jorge, read the answer. Okay. Uh, um, I I sent four reports mm -hmm. every every day. Okay, very good. I sent four reports every day. Very good, Jorge. Thank you, Elvi. Now, Jorge, I want you to read your questions, okay? Okay. And, and Gerardo is going to answer them. Okay. Okay, good. How many pineapples does he eat? Very good. Every day. Okay, very good. How many pineapples does he eat every day? Gerardo?
Más en la pregunta. How many? Repeat the question, Jorge. How many pineapples does he eat every day? How many pineapples does he eat every day? ¿Qué significa pineapple? Sí. What is pineapple, Jorge? Tell him. Piña. Exactly. ¿Cuántas piñas come él todos los días? Gerardo Me he quedado Ah Ok, alright, listen, listen A veces cuando conocemos la estructura A veces no es necesario Inclusive de conocer muy bien lo que se nos eh, Digamos, el vocabulario Que se nos quiere dar a conocer en la pregunta Siempre y cuando tengamos en mente ¿Cómo es la estructura para responder? Ahora bien, ¿cómo así? Check this out. Miren esto. La pregunta dice... Así, look, look. Look, Mr. How many pineapples does he eat every day? Ok. Ahora bien, si conocemos la estructura de la respuesta, Gerardo... Right. Nos vamos a dar cuenta que acá lo que necesitamos es el pronombre. ¿Cuál es el pronombre en este caso? El subject. He. Ahora bien, el verbo. ¿Cuál es el verbo? Gerardo. He. ¿Cuál he, es el verbo? He. Exactly. Solo que aquí ya va a ir modificado porque es tercera persona. He eats. Luego de esto, ¿qué vamos a colocar? Ah, necesito la cantidad. ¿De cuántas piñas se ha comido? ¿O cuántas piñas come todos los días? Acá la cantidad usted la pone. Right? Sí. One. One. Pine. Pineapple. Sí. Pineapple. Ajá. Every day. Every day. So you see, you got the answer in there. Okay. You see, ahí ya tenemos la respuesta. Okay. Entonces, esta es la forma en cómo vamos a responder. All right, Gerardo. Jorge, read the second example. Okay. How many times? How many times a year? Do you play basketball? Okay, how many times a day do you play basketball? ¿Cuántas veces al día juega basketball? I play. Ajá. Uh -huh. I play. ¿Qué, jue ¿Qué juega? I play basketball. I, every play, day. I play basketball. Yeah. All right, all right. Don't get confused. Look, the question How many times a day? Do you play basketball? ¿Cuántas veces al día juega basketball? All right. I, I play, play uh -huh. basketball. No. Aquí no vamos a poner la cantidad. Vamos a poner la actividad primero. ¿Cuál es la actividad? Two. No. The activity, la actividad. 
No cuántas veces, sino la actividad. ¿Qué es lo que juega? Uh, I play basketball. Ajá. Uh -huh. Ok, now two. Every day. Uh, no, in that case. ¿Cuántas veces? Two times. Every day. Right? Así es este tipo de pregunta. Ok, like times. Aquí no estamos, aquí básicamente lo que estamos haciendo es cuántas veces no hacemos esa actividad, ok? Cool. So, thank you, Jorge. Now, Gerardo, ¿tiene, ¿ya tiene sus dos preguntas? Yes. Ok, cool. I want, you, I want you to read them and I want William Ernesto to answer them. How many play soccer on the weekend? Ok, how many? Play soccer. Eh, cuando dice play soccer, ¿a qué se refiere? Mega fútbol. Ah, en este caso sería así, mire. How many soccer games? How many soccer games? ¿Cuántos juegos? Mm -hmm. How many soccer games on the weekend? Pero le falta el auxiliar, le falta el verbo. ¿Cuál es el auxiliar, Gerardo? Primero que nada, ¿es primera o tercera persona la pregunta? Primera persona. Ah, entonces tenemos que saber que después del how many soccer games do you play, play. on dijo los fines de semana, ¿verdad? The weekend. On weekends, you see? Y ahí ya tenemos la Pregunta, how many soccer games do you play on weekends? All right, así sería. Cool, William. What is the answer? I play soccer game uh, what, what a day. Play soccer game. Ah, en este caso tenemos que dar la cantidad, William. Oh, yeah, yeah, yeah. I, I play and mention the quantities. Uh -huh. I play two soccer games. Mm -hmm. okay. okay, very good. I play two soccer games on weekends. Very good. Gerardo, the second question. How many cell phones have How many cell phones? Alejandro. Alejandro. Sí, Alejandro. Ajá, pero le falta el auxiliar siempre, Gerardo. Sí. Recordemos que el auxiliar siempre va a ser necesario al momento de las preguntas. ¿Ok? ¿Cómo es la, la auxiliar? Usted dice, how many cell phones? Y usted pone, si no me equivoco, tiene así. Yes. Ajá. Pero acá recordemos que en vez de have tendremos que poner el auxiliar. Luego Alejandro y luego el verbo have. How many cell phones does Alejandro have? Ok. Y aquí quedaría la pregunta. How many cell phones does Alejandro have? ¿Cuántos celulares tiene Alejandro? Ok. There you go. William? Uh, he has two cell phones. He has two cell phones. Very good. Thank you, Gerardo. Now, William, read the sentences that you, the questions that you have. And Soila, Soila is going to answer. <clears throat> okay. Uh, how many tables does she buy? 
to the music, man. <laughs> Sorry. <laughs> eh, soy la cima. Sí, 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 sí me entiendo. Sí, ¿Mm? creo, creo que sí. Si vais... Si vais... Si vais... Three, three table. Three table. Okay. Teacher? The one second, I was paying. I, I was paying attention to the music, man. The question is, how many, how many tables? Huh? How many tables does she buy? Okay, how many tables does she buy? Repeat the answer, Soyla. The answer is, she buys, she buys three tables. Very good. Yeah, that's the one. Second question, William. Okay, uh, how many pictures do you have in the house? All right. repeat? Okay, how many pictures do you have in the house? Pictures, you know what is picture, right? Pictures, mm -hmm. pictures. I, I have a picture. I have, um, I have six pictures in my house. Okay, very good. There you go. Thank you, William. Now, Soila, read your questions and Gilberto is going to answer them. Okay. Gilberto. How many how many friends I how many friends does Gilberto have? Okay, all right. <laughs> how many friends does Gilberto have? Es otro Gilberto, right? <laughs> <laughs> Not you, man. <laughs> yeah, man. Okay, how many friends does Gilberto have? Yeah, I mean, así está bien. How many friends Gilberto have? Ajá, Gilberto, give me the answer. <laughs> Dice, ¿cuántos amigos tienes? ¿Cuántos amigos tiene Gilberto? Otro Eso dice. Gilberto. Yes. <laughs> es que a William había puesto. <laughs> ok. How many friends does, does William have? Okay, I mean, let's put it that way. ¿Cuántos amigos mm -hmm. tiene William? Right. We change it. Ajá, Gilberto, the answer. Uh, uh, let's start with, he has. She has. He has. Three. Okay. He has, he has three, uh -huh. three N. Okay, very good. He has three friends. Very good. Soyla? Yes. <laughs> how, how many cats do you have? ¿Cuántos gatos? Ah, oh, correct. <laughs> ¿Cuántos gatos tienes? Yes. Yes, man. How many cats do you have? Gilberto? She has done. No, en ese caso la, pre la pregunta es suya. I, Mía. Yes. I, I, I do. I have. I have done cat. Ok, vamos a poner I have y luego la cantidad que tiene. Ah. No, pero como no tiene. Como no tengo. Ah, pues entonces I, vamos a poner I, I don't have. I don't, I don't have. have. I, don't, I don't have. Ok, vamos a ponerla así, mire. I don't have any cat. In the cat. Ah, I don't have any, any, any cat. Any cat. All right, no para decir, gato. no tengo gatos. Very good. Okay. Perfect. Thank you, Soyla, for your questions. Now, Gilberto, read your questions, and Wendy are going to answer. Is going to answer. Uh, okay. But give me, give me one second. Deme un momentito. Vamos a 
pasar a asistencia, porque ya, ya me pasé un poco la hora, son las nueve y nueve. Voy a pasar a la segunda asistencia. Ahí. Y luego con, continuamos con las preguntas, ¿ok? Give me one second. One second. I'm just going to pass the attendance list a little bit quick. And then we can continue. Uh, Carlos Mauricio. Present. All right. Cindy Melanie. Present, teacher. Ok. Elvi Quintanilla. Hi, teacher. Nice. Stephanie Michel. Present. Cool. Gustavo Adolfo. Present. Very nice. Ivania Jamilet. Present, teacher. All right. Uh, Jorge Alberto. Present. Ok. Antonio. Present. All right. José Edgar. José Edgar. All right. He's not there yet. Juan Emanuel. Juan Emanuel, are you there? Ah, okay, very good. Let's move. Juan Gilberto. Present teacher. Okay, very good. Let's move. Julio Alberto. Present teacher. All right. Uh, Julio Cesar. Present. Okay, Karen Beatriz. Present. Cool. Luis Gerardo. Present. Okay. Verónica Arely. Present. Nice. Wendy Jamilet. Present. Very good. William Ernesto. Present. Xiomara Elizabeth. Present. Okay. Luis Jonathan. Present. Nice. Carlos Jose. I'm here to your present. Very good. And the last one, Soyle Guadalupe. Present teacher. Okay, nice. Cool. Let's continue. Uh, Gilberto, let's read the questions. And Wendy is going to answer, okay? Uh, how many how many apples do you eat every day? Okay, how many apples do you eat every day? Very good. Wendy? I don't eat any. Any apple every day. Okay. Any apple every day. Okay, very good. Gilberto, read the second question. Um, how many apple does she eat every day? Okay. All right. Repítame, por favor. How many, how many apple does does she eat every day? Okay. Ah, okay. Yeah. Eh, sería... She eats mm -hmm. two, two apples every day. Two apples every day. Very good. Okay, there you go. Thank you, Gilberto. And Wendy, you, now I want you to read your questions, Wendy, and Veronica is going to answer to those questions. Ah, okay. Justo la que había escogido. Ah, okay, good. <laughs> Vaya, este sería, how many tables does eh, Veronica have in your house? How in her house? Have in her house, okay? In her house, sí, tiene razón. Uh -huh. Es otra Verónica, right? <laughs> sí, es otra, no es. <laughs> All right, cool. Ajá, Verónica, the answer. Verónica has three tables in his, her house. Her house, okay, very good. Wendy, second question. How many meetings do you have in, in the work? Okay, meetings, con ese al final, right? Meetings. Reuniones. Verónica? Okay. Mm, I have 
Pero es solo en mi trabajo, ¿verdad? No decía. Yes, yes. Uh -huh. I have three meeting meetings uh -huh. in my in my work. Algo así. In my job. Okay, very good. There you go. Thank you, Wendy. Now, Veronica, read your questions and Julio Alberto is going to answer. Okay. Okay, let's move. Um, how many books do you read in a year? A year, okay. ¿Cuántos libros lee al año? Julio. Mm, sería I read uh -huh, no, one, the one. one books a year. One book sin ese porque es uno. One book ah, okay. a year. One book a year. A, a year. year ¿no? Okay, very okay. good. Yeah. Second question, Veronica. How many pets does Carlos have in his house. Okay, very good. Esa casi no entendí, teacher. No sé si me puede repetirlo. Okay, repeat uh -huh. again, Veronica. How many pets does Carlos have in his house? All right. ¿Cuántas mascotas tiene Carlos en su casa? How many pets? Okay, so yeah. He, uh, he pets one. No, para he, decir, él tiene. Ah, perdón, sería he how. En tercera uh, persona, Julio. Tercera persona. Has. Has. has ok. Sería he has uh, one pet. pets in the house. In his house. In his house. Okay, very good. Okay. Thank you, Veronica. <laughs> good questions. <clears throat> now, Julio, read your questions and Karen is going to answer. Okay. How many hours a day do you work? Okay, how many hours a day do you work? O le podemos colocar, o podemos colocar, give me one second, Karen. O podemos colocar, how many hours do you work a day, okay? Ah, okay. Cool, okay. Karen. Sorry, Karen. Read the answer. I work eight hours a day. Very good. Good, Karen. Julio, second question. Okay. La siguiente es, uh, how many cell phones do you have? I okay. have. Uh, eh, perdón, perdón. Ajá. Sería, how many cell phones do you have, Gilberto? Uh, does Gilberto have? Does Gilberto, ok. Ah, pues ahí sí me equivoqué. <laughs> does Gilberto have? Ok. Cool. Karen. Okay. Okay. Gilberto has one cell phone. Ok, very good. Gilberto has one cell phone. There you go. Thank you, Julio. Now, Karen. Read your questions and Emmanuel is going to answer them. Okay. How many children do you have? Okay. I have four. Three. Okay. I have four. Three children, tres niños, tres hijos. Yes. Ah, okay, cool. Second question, Karen. Yes, How yes. many students does one have in class? Uh, give me one second. How many? Aha, uh -huh. how many? How many students does one have in his class? Okay, cool. How many students does Juan have in his class? Ahorita son 20. Okay. 
Emanuel. He has. He has, ok. Twenty one. Ok, very good. He has twenty one students. Very good. There you go. Thank you, Karen. Now, Emanuel, read your questions and Carlos Gamero is going to answer. Okay, I'm very easy. How many pupusas do you eat in the morning? Okay, how many pupusas do you eat in the morning, Carlos? I eat four pupusas. Okay, in the morning. In the morning. Very good. Emmanuel, second question. Okay. How many calls do you receive in your work? All right. How many calls do you receive in the work? ¿Cuántas llamadas recibe en el trabajo? ¿Cuántas llamadas recibe en el trabajo? Eso? Yes. How many? How many calls do you receive in the work? He has. Uh, es, es en primera persona. I. Uh, I. 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 I receive, have. I receive. I receive. Uh -huh. Three. Calls. Three calls. Es que no, no, no escuché bien la pregunta. Okay, decía. How many calls do you receive in the work? Uh, I receive mm -hmm. four calls in the work. Okay, I receive three calls in the work. There you go. So thank you, Emmanuel, for your questions. Now, Carlos, read your <clears throat> questions and uh, your tocayo, Carlos Chavez, is going to answer. How many brothers do you, do you have? Okay, how many brothers do you have, Carlos? I have one sister. Ah, okay, I very good. Have, I don't have any brother. Very good. Second question, Carlos. How many pairs of shoes does he have? Okay. I can understand, teacher. Can you repeat, please? <clears throat> How many pair of shoes does he have? Very good. Oh, I, have, I have. I have third three. person. Third person, Carlos. Does he have? Okay. Uh, and, and he has. He has three pairs. Three pairs or shoes. Okay. Very good. He has three pairs of shoes. There you go. Thank you, Carlos. Now. Carlos Chavez, I want you to read the questions and Michelle is going to answer. Okay, one moment, please. Let, let me take my notebook. Okay. okay. Seria, uh, the first the first one, uh, how many pupusas does Susana eat? Okay. Michelle. Eh, yeah, she, she eats pupusas. Sí, primero la cantidad, Michelle. Ah. Okay, uh, my, my question is, how many pupusas, no, how many pupusas does, does Susana eat? Mm -hmm. um, she eats two she, she eats. Porque she eats. Para decir, ella come. Ah, perdón. She eats. Ajá. Entonces, she eats two pupusas in the morning. Yes. Okay, very good. Carlos, read the second question. Okay, my, the... The second one is how many tomatoes how many in tomatoes tomatoes? <laughs> tomatoes, 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 
do you need? Okay, how many tomatoes do you need? ¿Cuántos tomates necesita? I, I need uh -huh. four, I need four tomatoes. Okay, very good. I need four tomatoes. There you go. Thank you, Carlos, for your questions. Now, Michelle, okay. read the questions, Michelle, and Xiomara is going to answer. Okay. Eh, la primera, how many sectors do you make in the work? How many? How many? Mm. Michelle? Michelle, are you there? Michelle? Hola, ah. me escucho. Eh, repeat the question, Michelle, because it was kind of, kind of weird. Okay, eh, how many sixers do you make in the work? Sixers. Está bien así. Tijeras? ¿Cuántas tijeras? Ah, ah ok. How many scissors? Trabajo. Ajá. Entonces ahí sería, do you have, ¿verdad? Eh, no, no, do you make. No, en este caso, eh, ella le está diciendo de que cuántas tijeras usted hace en el trabajo. Ah. Fabrica, uh -huh. make, de fabricar, de hacer. Mm. I, I have I ten make, I, I, I make, I make ten scissors. In, in, in my, my work. work. Okay, very good. Second question, Michelle. Uh, how many shirts mm -hmm. does William mm -hmm. have in your house? Uh, uh, literal, está diciendo a Xiomara que si cuántas camisetas eh, tiene William en la casa de Xiomara. <laughs> Entonces, ¿cómo? His, his house, ahí, para, para no generar la confusión, en, en vez de your, coloque le his, his house, en his. su casa, ah. de él. Ah, ok. <laughs> Entonces sería, how many uh -huh. here uh -huh. does William have in his house? Very okay. good, yeah, I mean, that's the way. William has five chips in his house. Okay, very good. Thank you, Michelle. Now, Xiomara, read the questions and uh, let me see who's, who's going to read. Ivania, did you participate already? Ya participó, cierto, o no? No, no. Okay, cool. No, no. You're going to answer. Ivania, how many bottles of milk do you buy? Very good. Um, repeat. How many bottles of milk Don't you buy? Very good. How many bottles of milk do you buy? I buy. I buy. I buy. Now mention the quantity. One, two, two three. Okay, two. Yeah. Two bottles of milk. Dos liter, dos liter of milk. All right, two, okay, two bottles of milk. Every month. All right, I think it was every month, the question. All right, cool. Xiomara, so, read the second question. How many times does she travel another country? To another country. Okay. How many times does she travel to another country, Ivania? ¿Cuántas veces uh, ella viaja a otro país? I don't. Uh, in this case, I don't have she, she, because it's third person. Okay. She doesn't. Okay. Travel. 
to? No, sería que no viaja. Es she uh -huh. doesn't travel. Okay, to another country. Another country. Ella no viaja a otro país. She doesn't travel to another country. Okay. okay. There you go. Thank you so much for the questions. Now, Ivania, mm -hmm. read your questions. And uh, Cindy, did you participate already? No. Yes. No, no, no participate. Okay, cool. So you okay. answered questions, okay? Okay. There you go. All right, Ivania. Let's go. How many, how many bells? Does she have in in her house? Very good. Mm, repeat. How many bells does she have in her house? There you go. ¿Cuántas camas tiene en su casa? Ella. How many beds? ¿Cuántas? Um, sería. Sí. I, she, I, oh, she, tercera persona, yeah. She, she has, she mm -hmm. has, she uh -huh. has five, five beds, beds. All right. In? In the house. In her house. There okay. you go. Okay, cool. Yeah, second question. Um, how many parks are there where you live? Uh, repeat the question. How many parks are there where you live? It's like, ¿cuántos parques le gustan? ¿Cuántos parques? No, ¿cuántos parques hay donde vive? Hay... I have... I have any park. All right, all right. The question was kind of, kind of. Ivania, repeat the question. How many parks are the where you like? All right. How many parks are there you like? Are there where you like? Okay. ¿Cuántos parques hay? ¿Dónde? ¿Dónde vives? ¿Dónde tú vives? Ah, ah, ah. <risa> es, que, es que el verbo lo estábamos pronunciando mal. Where you live. live. Okay. How many parks are there where you live? ¿Cuántos parques hay donde vives? How many parks I, are there where you live? I have any... Ah, ah, ah. ok. There are... Uh, there are... I mentioned the quantity of parks. Uh, there are any any parks. O sea, no hay parques. Ah, entonces va a decir there aren't. There aren't any park. Any park where I live. Where I live. There aren't. No hay ningún parque donde vivo. There aren't any park where I live. Okay, very good. Thank you, Ivania, for the questions. Cindy, read the questions that you have, and let me see who's going to answer. A ver, ¿quién, ¿quién no me ha participado? Aparte de los que tenemos en, con cámara apagada, please. Uh, Jonathan, right? Jonathan, you haven't participated. So, Jonathan le va a responder, Cindy. Okay. Okay. How, 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 many, how many pillows do you have? Okay, have. cool. All right, how many pillows do you have? ¿Cuántos pillows tengo? Ah, uh, no, almohadas. ¿Cuántas almohadas tiene? She, she has. I have. One. Es en primera persona, Jonathan. I, I have, have one. One pillow. Pillow. Okay, very good. Second question, Cindy. How... How many plants does she, ha she have? Okay, how many plants does she have? ¿Cuántas plantas? No. I think it's plants. Right, Cindy? Yes, yes. 
¿Cuántos planes? planes? No, no, no. Plantas. Ah, plantas. Plants. Ok. ¿Cuántas plantas tengo en mi casa? No. Eh, ¿Tiene ella? Uh, sería. She has. Four. In, in the plants. Four plants? Four plants. Ajá. Ok, four very plants. good. Yeah, I mean, that was right. Hi, uh, she has four plants. Okay, like, ella tiene cuatro plantas. Very good. Uh, so, thank you, Cindy. Now, Jonathan, I want you to read your questions. And Jose Pineda, did you participate already? No, right? Yes. ¿Ya participó, Jose? No. Ok, perfect. Jonathan, lea las preguntas y Jose las va a responder. How many cash dogs Gustavo ate? Uh, repeat the question. ¿Cuántas tortas se come Gustavo? Ah, ok. How many tortas does Gustavo eat? Ajá. Uh -huh. Yes. Ok. José, how many tortas does Gustavo eat? He three. He eats? He eats three. Three tortas. <laughs> ok. Yes. Ok, cool. Jonathan, read the second question. That was funny. How, how many you have a bike? I bike it, bro. Uh, how many? Oh. How después, many you? Después de, how many how? Listen, listen, listen. Después de how many, tenemos que colocar el nombre. El nombre, ok? How many? En este caso, ¿cuál es? De, ¿Sobre qué va a preguntar? Eh, ¿Cuántas bicis tiene en su caso? Ah, how many bikes? Bikes. O bicycles, how many? quiere decir completa? Uh -huh. How many bicycles? Bicycle in does house. He, does he? Does he house? In his house. Uh, does he? In the house. Okay. How many bicycles does he have in the house? Okay. okay. One. One. In house. Okay. He has. He has. One. Bicycle. House. Now, bicycle. Tiene que repetir bicycle. Remember. He has bicycle. one. Bicycle. Okay. In the house. In the house. Ah, okay. There you go. Thank you, Jonathan. All right. Jose. Okay. Va a leer sus preguntas y vamos a terminar con Gustavo. Gustavo las va a responder, ¿ok? Ok. There you go. Yeah, I mean, just to end up. Jesus, we, we got more than one hour with these questions. Creí que le vamos a hacer más rápido estas preguntas, pero se nos extendieron un poco. Ok, cool. Uh, read and Gustavo is going to answer. Are you there, Gustavo? Hope, just to Hope. confirm. Hope. Ok. Ok, José, go ahead. Cook many glass of water a day. Do you drink a day? Do you drink a day? Okay, water. how many glasses of, of water? Of agua? Uh -huh. Do you drink ¿Cuántos... a day? Repeat. ¿Cuántos vasos de agua al día? Tomas al día. Os water are they? Uh, like this. Look, look. La pregunta are sería they? formada uh, así. How many? I think five. How many less? Like this. Okay. Except. I drink. I drink. Uh-huh. I... 
glass of water. I drink. I drink five. Ah, five. Five glass of water. Glasses of water. Glasses of water. A day. A day. Okay, cool. The second question. How many companies you have a work? A work. A work. Uh, how many uh, companies? ¿Cuántas compañías? Uh -huh. sí. um, okay. Sí. How many companies? companies? Uh -huh. poner compañero. Uh -huh. O, o compañeros. ¿Cuántos compañeros ah, ah, okay. tienes en el trabajo? No, porque hay companies, oh. companies es de, sí. de empresas, compañías. Entonces ah. va a ser coworkers. Like this. How many oh. coworkers? Coworkers o col colegios, no. Colleagues también lo podemos colocar. Lo voy a poner aquí en paréntesis. Co-work. Colleagues. Do you have in your work, okay? Podemos ponerla así. How many coworkers do you have in your work? Or how many colleagues do you have in your work? Se puede okay. las dos, okay? I I have uh, uh, twenty one uh, coworkers in my work. I have. I have twenty one. Uh huh. Colleagues. 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 In my work. In my work. Colleagues. Okay. Very good. There you go. Uh, besides Gustavo. Thank you, Jose. Aparte de Gustavo, ¿alguien yeah. más faltaba, falta que practicar? Somebody else? Porque se me han movido las cuadrículas. No, right. Everybody has already participated. Cool. Gustavo, le das sus preguntas y yo se las voy a responder. Okay. Um... How many cell phones does Cindy need in the work? Does Cindy live in the work? Ah, okay. She lives three cell phones in the work. Okay. How many buses uh, do you need you uh, go to the work? To go to work. To go to go to work. I need two buses to go to work. Right? Okay. There you go. Thank you, Gustavo, for the question. Mm -hmm. All right. Uh, this was like a little extended. All right. Listen. En cuanto a las preguntas, note un poco que se nos suele pasar por alto el uso del auxiliar. Listen. Por lo general, la estructura de, esta pregu de estas preguntas es how many, que siempre va a ir al principio, plus, look at this, plus, plural, noun, el nombre en plural sobre lo que vamos a preguntar, luego, si la pregunta es en primera persona, vamos a colocar do, ok, como verbo auxiliar, plus, el subject, plus, main, verb, Verbo principal y luego un complemento. Plus the question mark. Ok, entonces esta es la fórmula o la, la estructura de cómo crear este tipo de preguntas. Siempre tenemos que seguir esta estructura. All the time. How it works. Miren esto. How many cars. Ya la palabra cars es el plural noun que estoy usando. Ok. How many cars. Do, si ven, tenemos el auxiliar do. Luego el subject, you. Y ahora el verbo principal. Do you drive? Ok, ahora el verbo el principal es drive. Y ahora un complemento. How many cars do you drive? Uh, let's say, in your work. ¿Cuántos carros manejas en tu trabajo? O conduces en tu trabajo. Ah, I drive, miren, two cars in my work. Y esa sería una respuesta. Ahora bien, si la estructura 
toda esta estructura que yo tengo acá es para una tercera persona, ¿qué es lo único que vamos a modificar? A, en vez de do, le colocamos das. ¿Ok? Y ahí ya tenemos la estructura para una tercera persona. ¿Cómo así? Check this out. How many pictures does Karen have in her cell phone? Si ven, tenemos how many, luego pictures es el plural noun, ok. Das es el auxiliar acá. Karen viene a ser el subject, ok. Have es el verbo principal. Y luego in her cell phone es el complemento, ok. Entonces para responder, she has, ok. ¿Por qué has? Porque acá llevamos how, porque acá tenemos das, ¿ok? Ya va modificado el auxiliar en tercera persona. En la respuesta, como no llevamos auxiliar, por eso el verbo se modifica de how, pasa a ser has. She has 100 pictures in her cell phone. You see? Ella tiene 100 fotos en su, fotografías en su celular. So you see, this is the way how we create this type of structures. Entonces es la forma en como nosotros creamos esta estructura, ya sea en primera o tercera persona. ¿Ok? Siempre recuerden, la mis el mismo modelo siempre van a llevar las preguntas. Lo único que ustedes van a cambiar es el plural noun, porque es sobre lo que se va a preguntar, y luego el do, si es para primera persona o, sin o plural, y das para terceras personas, ¿ok? Y luego el verbo. Cool. Antes de movernos a los usos de how much, ¿tenemos alguna pregunta? Con respecto a esta estructura. No, teacher. Ah, ok, cool. If you don't have any question, let's move to the next one. Vamos a movernos entonces a el otro tema. All right. Cool. Let's move. I'm going to clear up this one. Okay, now. Dejamos de lado el uso de how much, de how many, y entramos acá a otro a otra tipo de pregunta que es con how much. Aquí lo vamos a redirigir un poco sobre los precios. Vamos a hablar un poco sobre los precios de cosas, ¿ok? How much significa cuánto, ¿ok? ¿Cuánto? Cuando nos referimos al precio de algo, ¿ok? Cuando nos mencionamos ya sea al precio de cuánto cuesta algo, ¿ok? O cuando nos referimos a tiempo, like ¿cuánto tiempo? ¿Ok? Pero ya vamos a ver eso poco a poco. Check this out. Tenemos una pequeña definición sobre lo que significa how much. Let me see. Verónica, help me a reading, please. How much can also be used when we want to know the price of something, something? In the case, we can use how much with contable, contable. nouns, contable nouns, but singular and plural nouns. Example. Okay, okay. very good. Thank you. Thank you, miss. All right, it says, listen, how much can also be used when we want to know the price of something? Básicamente, how much lo podemos relacionar cuando preguntamos el precio de algo, ¿ok? En este caso dice, podemos usar how much con nombres, like, contables, all right? Contables. Aunque también lo podemos usar con nombres incontables, que básicamente va a ser la clave de esto, Uncountable nouns, right? Both singular and plural nouns. Example. Check this out. Check this out. How much is that painting? How much is that painting? Okay, in that case, it's like, ¿cuánto cuesta? Okay, esa pintura. Like, how much is that painting? 
el tipo de respuesta en este, en este caso sería it is, it hace referencia, listen, en este caso tenemos it acá, porque este básicamente está haciendo referencia, este it está haciendo referencia a la pintura. En vez de decir the painting, decimos it, ¿ok? Just, just, just to put it away. Uh, Gustavo, do you want to say something? Sí, cuando eh, dice pintura de painting, eh, se está refiriendo a un cuadro, a un retrato. Eh? Es correcto, yes. Sí. Right? Yeah. Estamos hablando de algo que, que, que se ha creado, right? Una pintura. There you go. How much is the painting? ¿Cuánto cuesta esa pintura? It is ten dollars. Ok, es como vale 10 dólares. Ok, en vez de colocar aquí al principio, the painting is 10 dólares, eliminamos la palabra painting y solo la reemplazamos por el pronombre it. Ok, cuesta 10 dólares. You see? And we put it that way. Another example. Julio Alberto, let's read this one. How much are those shoes? Okay, how much are those shoes? Okay, like, ¿cuánto <clears throat> cuestan esos zapatos? Wendy, help me a reading, please. They are... I know, todos los números. Twenty-five, fifty. Twenty-five, twenty-five dollars. Twenty-five dollars and fifteen cents. Uh -huh. <laughs> okay, very good. Twenty-five dollars <laughs> and cents. There you go. So if you take a look in there, si ven ahí lo que estamos usando son las formas del verbo be. Okay. En este caso estamos usando las formas del verbo to be. ¿Cómo así? Acá, en esta parte acá que tenemos, tenemos are. Look at this. Tenemos are. Igual que en la respuesta. Aquí no tenemos do. ¿Por qué? Porque tenemos, podemos hacerlo de ambas maneras este tipo de preguntas solo que estas son un tanto informal cuando usamos el verbo to be ok es un tanto informal eh, por ejemplo si le queremos preguntar a Verónica sobre el precio de su camisa yo le puedo preguntar hey Verónica how much is that shirt how much is that shirt cuánto cuesta esa camisa listen up how much is that shirt. Así. How much is that shirt? Ok. Y ella me puede decir it para no ponerme this shirt para eliminar eso que es, es bastante solo lo reemplazamos por it. Y ella me puede decir it is y luego mencionarme el precio. For example, $20. You see? Y esa es la respuesta a ese tipo de pregunta. It is $20. Right? Y ella, ella me está diciendo, ah, cuesta $20. You see? Entonces, en este caso, esa es la forma en cómo nosotros podemos hacer preguntas usando how much para referirnos a precios. Cool. Esta es una forma de cómo preguntar por el precio. All right? This is one way. Ahora bien, vamos a ver una segunda forma de cómo preguntar por los precios, pero ya de una manera un tanto más formal. ¿Ok? A little bit formal. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, give me one second. Let me erase this part and let's move. Check this out on the examples. Julio César, help me read this one. How much does his jacket cost? Ok, cool. Si ven acá, ya omitimos el is o el are y colocamos ya el auxiliar do o el does para tercera persona. How much does his jacket cost? Y agregamos un verbo de costar, right? ¿Cuánto cuesta su chaqueta? Right? Su de él. There you go. Now, the answer, check this out. For the answer, I want Carlos Gamero to help me out. Uh, 
it costs forty dollars. Okay, very good. It says it costs forty dollars. If you take a look in there, so basically what we are giving is like just the answer, right? Jaka, si ya colocamos el verbo, right? It costs. It says forty dollars. Cuesta cuarenta dólares. ¿Qué cuesta cuarenta dólares? La chaqueta, right? There you go. Next example question. Michelle, help me out reading. Uh, how much is the dress on display in the window? Ah, okay, very good. Answer, you see, it is $70. ¿Por qué ponemos it's y no cost? Porque en la pregunta, si ven en la pregunta, Acá básicamente lo que tengo es is, no tengo das así como tengo acá. Entonces, por lo tanto, en la respuesta, por eso es que va is, ¿ok? Porque en la pregunta yo llevo is, aquí la hacemos con el verbo to be, All right. So, entonces, recuerden, de ambas formas podemos preguntar con el verbo to be y con el auxiliar do, ¿ok? All right, let's continue. The last Example question. Emmanuel, help me out reading, please. How much do those cars cost? Okay, how much do those cars cost? ¿Cuánto cuestan esos carros, right? How much do those cars cost? Gustavo, let's read the answer. Okay. They cost five thousand dollars each. Ah, okay, very good. All right, ellos cuestan cinco mil dólares cada uno. So you see? So in that case, that's the way how we answer to those questions, right? They cost five thousand dollars each, right? So in this case, this is the way how we create this type of questions. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros podemos crear preguntas usando how much, Específicamente para preguntar el precio de algo. Ok. The price. I have an answer. Excuse me. Uh, a question. Uh, uh -huh. A question, sorry. <laughs> okay. uh, what's the mean each? Each. Each significa para hacer referencia a cada uno. Each ah, significa yeah. cada. Ah, o sea, decía que cada uno cuesta 5 mil dólares entonces. Exactly. All right. Ok, a eso se referencia each. There you go. Julio Alberto. ¿Cuál es el significado de those? Those, es eso. De... Uh -huh. ¿Recuerda es this, mucho. that, this, and those del módulo 1? Those, esos. Oh, gracias. <ríe> ok, ya, yeah, I mean, significa esos. So no estamos hablando más de una cosa, ok? There you go. ¿Alguna otra pregunta? Any other question, doubt that you might have? No? Okay, cool. Now, if you don't have any other question, before we go, antes que nos vayamos, man, it's like time flies a lot. Ayúdenme a crear una pregunta, okay, en la cual ustedes van a preguntar sobre el precio de algo que su compañero pueda tener, okay? Something that your classmate might have. Ya sea usando do en primera persona, das en tercera, o el verbo to be en sus formas de is. ¿Cómo así? Check this out. Look, podemos preguntar. How much? Listen up. How much do your, uh, let's say, cars cost? ¿Cuánto cuestan tus carros? All right. Another one. How much is your car? You see? Podemos hacerla de ambas formas y cualquier es correcta. Okay. There you go. So, hagamos una, por favor. Preguntando sobre algo a algún compañero. Ya sea ropa, ya sea like laptops, ya sea cell phones, right? About anything. 
Eh, yo ya hice una, teacher. No sé si la hice bien. Read it. Read it. Leala, Julio. Quien vaya eh, terminando me la va a ir leyendo. Ok, do it. Solo, solo la pregunta o... Solo o la pregunta. Nah, nah, solo la pregunta. Léamela de manera general. Ok. Mm, la próxima... Eh, ma sí. Bueno, mañana vamos a, vamos a hacerlo ya detenidamente con alguien más. Ahorita por motivos de tiempo, ¿ok? Julio. Y luego Elvin me va... Me va no sé si es, si es que ya la terminó o me va a consultar algo. Julio. Yes. Julio. Es how much uh -huh. of TV... Uh, repeat again. Eh, Podría repetirlo otra vez. Que... How do you pay TV? How much do you pay? Do you pay TV? Uh, es como cuánto pagas por cuánto pago por su televisión o cómo así. Cuánto cuesta o cuánto dio por su televisión. Okay. How much? Listen up. How much? Does your TV cost? Or how ah, much? Does. Yes. Porque estamos hablando de un artículo. En este caso, TV. Es uno solo. Okay. Por eso es das. How much does your TV cost? O how much is your TV? Cualquiera de las dos Which preguntas. Is, is your okay. TV. Okay. Cool, Julio. Elvi. Digamos, eh, puedo decir, how much do you... Do you Uh, ok, repítalo otra vez, por favor. Creo que está. No sé si How está. much do you? Mm, no sé si es que soy yo teniendo problemas de conexión, pero casi no la escucho. All right, repeat it again, please. How much? How much do you buy? Also, tu cartera. Ah, okay. Let me see. Let me see. How, how much? How much? You? Do you? Okay. How much do? Algo así, verdad? Okay. I don't know if this is me that I'm having problems with the internet, but I don't listen that much. Eh, la pregunta es, ¿cuánto cuesta tu cartera? La respuesta es, it is. Ah, and how much is your bag? How, ok, ok. How much is your bag? How much how ma is your bag? Yes. Entonces, it usted is, puede, ajá, it is. It is 50. $50. Ah, ok. There you go. $50. There you okay. go. Perfecto. Okay. Si, vamos a responder, si vamos a responder así, entonces la pregunta tiene que ser así. Sin ah, ok. Das, sin das y sin do, ok. Ok, gracias. Very good. Ok, cool. Eh, William estaba levantando la mano. William. Eh, sí, sí, va a pasar okay. asistencia. Ya, yes, ya la voy a pasar. Ah. No problema, bueno, William. Solo ah. voy a decir una nada más. Entonces, ah. Tengo, okay. bueno, tengo dos, pero así. Okay. How much is that wallet? Esa es una. How much is that wallet? Ok, very good. Y how much does his house cost? Very good. Yeah, I mean, this is the way how we do it. Mañana las vamos a practicar ya de una manera un poco más detenida. Ahorita por motivos de tiempo, we're not going to do it that. ¿Alguien más había levantado la mano? Aparte de William. Yo, teacher. Ok, Carlos. What, what was your question? My question is... How much does his watch cost? Ah, okay, very good. How much does his watch cost? Very good. Jose Pineda, no sé si usted había levantado igual. Sí. Okay, what was your question? How much does your sir cost? Your sir or shirt? Cost. Sir goes. Ah, okay. Okay, very good. Good question, Jose. Thank you. Soyla. No sé si está bien, pero veamos. All right. How much does Elvis glasses cost? Elvis glasses cost. Yes. 
Okay, very good. There you go. So that's another one, right? How much does Elvis glasses cost? Okay, very good. Thank you, Soila. All right, listen up. Because of the time. Para hacer alusión al tiempo y porque sí, like I have seen uh, some of you that look tired, right? From the work and everything. We're going to continue with this topic by tomorrow. Mañana le vamos a dar finalización a este tema. All right, que se nos extendió un poco más con el uso de las preguntas más que todo. Eh, mañana vamos a tener la práctica de unas conversaciones que dejamos pendiente that, that we had in the, in the manual. All right. And uh, we're going to start the last topic. All right. Uh, that we're going to have from this week. Porque el viernes ya solo va a ser feedback from everything. El viernes iba a ser 100% práctico from everything that we have been discussing during these four days of classes. Okay. So we're going to stay in here. So nos vamos a quedar hasta acá y mañana al principio de la clase vamos a seguir con el uso de estas preguntas, ¿ok? So I'm going to pass the attendance list uh, just to finish with this, ¿ok? Just to finish with this. Give me one second. I'm going to clear up these things and I'm going to stop sharing the screen. All right, let's pass the attendance list. Give me one second. Uh, Carlos Mauricio. Sure. All right, Cindy Melanie. Hi, teacher. Okay, cool. Uh, Elvi Quintanilla. Good night, teacher. All right. Uh, El hey, Elvi, Elvi, don't go, don't go. <laughs> Today is your 10 minutes feedback, Elvi. You're number three. Okay. Yeah. I'm sorry, Elvi. I know you want to go, but it's going to be like kind of quick. Stephanie Michel. Present. Okay, cool. Gustavo Adolfo. Present. All right, cool. Ivania Jamilet. Present. There you go. Jorge Alberto. Present. Okay, cool. Jose Antonio. Present. There you go. Jose Edgar. Oh, yeah, man. He got problems. Uh, Juan Emanuel. Present. Okay, very good. Juan Gilberto. Present teacher. There you go. Julio Alberto. Present teacher. Jul Julio Cesar. Present. Very good. Karen Beatriz. Karen. Present. Ah, okay. Very good. Let me see. Luis Gerardo. Present. Okay, perfect. Verónica Arely. Present. Very good. Wendy Jamilet. Wendy. Present. Okay, very good. William Ernesto. Present. Okay, Xiomara Elizabeth. Present. Cool. Luis Jonathan. Present. Very good. Carlos Jose. I'm here to share. Good evening. Good night, go. everyone. All right, good night. And the last one, Soy La Guadalupe. Present teacher. Okay, cool. See you, See you tomorrow, people. <laughs> have a wonderful night. Bye bye. Right. Bye, teacher. Have a have a blessing bye. night. Okay. Well, See you. Good night, bye -bye. teacher. Bye bye, everybody. See you tomorrow. Good night. All right. Good night. Good night. Bye bye. Sorry, LB. I know you want to go to bed. I mean, you look sleepy. But this is just ten minutes feedback, so we're gonna get we're gonna get like like you know like clear up. Any doubt that you might have, okay? Mm -hmm. Before you in the morning. The okay, good. Goodbye, Gilberto. Good night. Bye bye. Aha, Elvi. In the morning, oh, a las cuatro me levanto porque mañana tengo que llevar a mamá al hospital a que le inyecte. Ay, Jesus Christ. <laughs> so that's why. Okay, all right, but it's gonna be quick. It's gonna be quick, Elvi. These 10 minutes are mostly just to talk about the problems or doubts that you might have from this class and the previous classes, okay? Simplemente es para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a esta clase o las clases anteriores. So, I don't know if you have any questions related to these classes. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda que haya surgido con relación a esta clase o clases anteriores. Yo creo que si le doy una repasada a la clase, la siento que la clase de hoy me trabe, bueno, yo creo que todos nos trabamos. Sí, la verdad que... Entonces, me, me, 
me sorprendió, ajá, que, que todos me ajá. dijeron que sí, habían entendido. Y después, ajá, como que... entonces se la sentí así como media trabada, vea. Ajá. Pero tal vez dándole una repasada, el problema es que el tiempo um, se me hace bien complicado porque me toca madrugar, el tráfico, o llegué sí, media, sí. Hora, media hora tarde a mi trabajo y, sí, es y no me puedo pasar de 31 minutos en una quincena y eso lo ahora hice 26 minutos pues porque estaba una raza atravesada, el regreso, ah. otro tráfico, el regreso, ah, entonces se me complica bastante, pues prácticamente no me queda chance de leer, bueno. ni de repasar, porque, o sea, solo vengo a dormir a mi casa. That's really complicated. Ajá, entonces, Super porque me toca, levantar, me toca levantarme temprano. Sí, tienen que dormirse temprano, por ende, y todo, para andar con energía, como dicen, like. Y soportar de nuevo el tráfico. Sí, de los y el problema días. es que ha estado como en mi trabajo. Yo, yo trabajo como salesperson. Ajá. Pero ahorita estoy prácticamente de, de secretaria porque mi compañera se fue a tener bebé. Y ah. eh, <risa> las dos vendedoras estamos cubriendo un día cada uno. Entonces es me atraso con mis clientes tengo que estar cobrando contestando el teléfono, pasando llamadas, pasando órdenes revisando los correos entonces está, exacto y el tráfico de la tarde entonces es como un poco estresante ah, yes. a veces Uf. llego ¿qué? a las 8 y 2 8 y 5 porque vengo volando ¿verdad? entonces <risa> yes. digo le hablo a mi hijo y le digo, mira, conectame la computadora. Y es como esa computadora no la había usado estos días anteriores. Tenía ah, actualizaciones se, se le... y estaba tan lenta. Yeah, se, le está, se le pone ese tan, pero tan lenta. Sí. Pero, pero sí, este tema de hoy siento que, 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 no sé, me trabé, no sé, lo siento como un medio complicado, pero, ajá, ajá. por ejemplo, para formular las preguntas, vea. Ah, sí. No, vaya. Las preguntas de, de Pacman y digo yo. Ajá. Es, vaya, es que igual, mire, en ese tipo de, de estructuras, la clave está, vaya, si vamos a usar how many, uh -huh. vaya, how many siempre va a estar como eh, principio de la pregunta. Principio, correcto. Vaya, vaya. Luego uh -huh. del how many, lo que vamos a colocar es sobre lo que vamos a hablar, hablar. sobre lo que vamos a preguntar. Vaya, mm. supongamos que en este caso vamos a preguntar sobre celulares. ¿Cuántos celulares? Ok, después del how many, vamos a poner la palabra cell phone. Uh -huh. Pero tiene que estar siempre en plural. Con, con como plural, son, ah, sí, como correcto. Eso cuantos. sí lo entiendo, el plural okay. es. Después de la palabra cell phone, tenemos que identificar si la pregunta es en primera persona que la vamos a hacer o tercera persona. Vaya. Si fuera en primera persona, fuera el do. Exacto, fuera Y si fue en tercera, fuera el das. Ya sería das, es correcto. All right. Entonces, ¿qué sigue después del auxiliar? Sigue, el verbo. Sigue, no. no, sigue el subject. El subject. El subject es ya sea un pronombre o un nombre Entonces, propio. Uh -huh. Por ejemplo, si tenemos das, podemos colocar she, podemos colocar un nombre propio como ¿qué? María, por ejemplo. Ok, das okay. she o das María y luego acá sigue el verbo. Ok, el verbo va a depender de lo que usted quiera preguntar. Uh -huh. si va a poner. Pongamos uh -huh. el verbo usar, use. use. How, how many cell phones does she o how many cell phones does María use? ¿Cuántas, ajá, ¿Cuántas veces usa María su celular? El celular? Eh, no, en este caso... Uh -huh. ¿Cuántos celulares usa ah, María? Ah, ¿cuántos celulares usa María? Ok, ok, sí, Exacto, sí, sí, porque vale. es para cantidades. Exacto. So, la posible respuesta puede ser, she uses, como es tercera persona, ya el verbo uh -huh. va con ese. Y acá colocamos la cantidad. Por ejemplo, four uh -huh. cell phones. Uh -huh. Y tenemos la respuesta. ¿Sí? Uh -huh. Ok. She uses okay. four cell phones. So, en este caso es la forma. Vaya, y si es primera persona, o sea que el verbo va como de último, entonces. Eh, en, el, en la mayoría de casos. En algunos, en la mayoría. La mayoría. Va, por no ejemplo, siempre. Un ejemplo donde no vaya en de En algunas, vaya, pero vamos, vamos, vamos primero en, las, en la primera persona, vaya. Por, por ejemplo, okay. how, many, how many cars 
do you drive okay in drive? your work ¿Cuántos, cuántos carros conduce usted en su trabajo how many cars do you drive in your work y aquí ya es una pregunta en primera persona igual mm. mira, tenemos how many luego la palabra cars en plural luego el auxiliar do luego el subject que en este caso es you y luego el verbo principal verbo. que es drive ok, uh -huh. en la posible respuesta se puede decir I drive uh -huh. one ok, one. one car si ah. es uno solo lo vamos a dejar así sin S si es I dos, drive tres, one car exactly. ya se le agrega la S si fuera un mal ah, exactly. I drive uh -huh. one car in my work uh -huh. y ya tenemos la respuesta Yes. Creo que, ajá, yo creo que ya vamos a ir agarrando más. Ah, sí. Entonces, esa es la forma en cómo lo podemos usar. Vaya, si queremos hacer una pregunta con computadoras, ¿cómo uh -huh. me lo diría usted? How many How computer many? does he? Si fuera para tercera persona, él, vea. Ajá. Uh -huh. Does he? Um, does he? Digamos, tiene, oh, no. Ya, yeah, podemos hacerlo así. Ah, ok. How many computer does he have? Entonces, vamos en a contestar. Esta, vaya, vaya, en esta pregunta, ¿qué me falta acá? Aquí me falta algo. Uh, me vaya, falta how many, ¿Cuántas computadoras us, no tiene? Tiene en, su, en, su, en la mesa, digamos. Mm, no, no, pero acá me falta que agregarle un, una, una letrita a una palabra. Computers, computer, porque eh, lleva, ajá, plural, computer. Ajá. Ah, sí. ¿cuántas ajá. computadoras? Very ajá, nice. sí, sí. All right, okay. the, pos, the possible answer. Entonces ahí vamos a contestar. Has. Primero el pronombre, ¿cuál es el pronombre? Ese sería, el pronombre sería. Ajá. He has, he has. Ajá, very good. Él tiene. He has, ajá, he has uh, four computers. Four computers. Computer. There you go. Ajá. Y has. ahí ya tenemos la respuesta. Okay. He has um, four computers. Okay. Entonces, esa es la forma. Sí, entonces, ¿qué es lo único que tenemos que tener en cuenta? Que después del how many, la palabra que coloquemos tiene que ir en tiene plural. Tiene que ser en plural. Uh -huh. Siempre va a ir en plural. ¿Ok? Luego acá, si es en primera persona, sería do. Si es tercera persona, es das. Sería das. Uh -huh. Luego el subject. ¿Ok? Y luego el verbo principal. Uh -huh. Entonces esa es la estructura. Y luego como está hablando la... de él, vea. O sea, habla, como él en tercera persona, tendría que exactly, ser. Exacto. Exacto. Por eso. Right. Okay. Entonces, eso es lo único entonces que hay que practicar un poco. Yes. All right. Es lo único que hay que practicar un poco. Creo que la estructura usted ya la tiene, ah, la forma y todo. ¿A qué hora? Got it. Okay. Creo que usted ya la, permit, la lo tiene. Permit. All right. Permit. Okay. Okay. Feliz noche. A las seis. Ah, sí, a las seis. No. Mañana toca madrugar. Ya, por mi mamá, allá le toca la inyección. Ya voy. Okay, perdón. <risa> no problem, problem. All right. Y mi so, hija, este, como también me, me toca llevarla al hospital porque está estudiando medicina. Ah, está en ah. prácticas quizás. Sí, está en quinto año, le toca estar en el Rosales, en el Blue, en el psiquiátrico, ahí anda rotando. Sí, eso es complicado. ¿eh? Sí. Ay, ya me imagino. Sacrificado, así, horrible. Sí, eso es, así es. Así es. Todos los años que le faltan, igual siempre es su servicio social. Exacto. Ah, bien pesado. Bien bueno, pesado. ya quería ver. Exactly. Exactly. Es lo que le gusta, pues. Sí, es, de, es de echarle ganas nada más. Sí. There you go. Bien, entonces, básicamente acá lo único que haría es una pequeña repasada 
Creo sí, que eso voy a decir. La, 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 la forma eh, usted lo tiene simplemente es de saber colocar uh -huh. las, las, las palabras. En la Exactamente, serie. correcto, ya. Sí, una repasada que le dé en un ratito libre. Exacto, exacto. Ahí en un momento que usted pueda tener libre, you can do it. Igual, si tenemos alguna duda con respecto a cómo, a cómo formular este tipo de preguntas y todo, para eso tenemos el grupo en el, en el WhatsApp. Sí, correcto. Simplemente Ay, hay bueno. alguna pregunta y yo pues si estoy desocupado en el instante, le puedo responder. Perfecto. Muchas gracias. All right. Ok, entonces así vamos a quedar. Igual, eh, nada más, igual volverle a recordar que cualquier pregunta que usted pueda tener cuando estemos desarrollando el contenido de la clase, igual puede encender el micrófono y, y preguntarme, ok. Ok, muchas gracias. Dando cualquier duda. Ok. Que me está Uy. esperando también el perro para que lo saque. <risa> Ay, por Dios. <risa> It's okay, it's okay, Elvi. Bueno, entonces, si no hay nada más que agregar. Ok, muchas gracias. Tomorrow, okay, All right. okay. feliz noche. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.